ఓం నమో నారాయణాయ ఆళ్వారుల దివ్య ప్రబంధాలకు రామానుజుని శ్రీ వైష్ణవ సిద్ధాంతానికి పట్టుకొమ్మగా నిలిచిన పవిత్ర వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీరంగం ఇండియన్ వాటికన్ గా పేరు పొందిన ఈ ఆలయం భారతదేశంలోని వైష్ణవ ఆలయాల్లోకెల్లా పెద్దది సుందరమైంది కూడా శ్రీరంగనాథుడు రంగనాయకి అమ్మవారితో కొలువయ్యున్న ఈ దివ్యక్షేత్రం ఎక్కడుందో తెలుసా తమిళనాడులోని తిరుచ్చికి ఆనుకురు ఉండే ఉభయ కావేరీ నదుల మధ్యన వెలసిల్లుతోంది భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఆలయ సంకీర్ణాలలో ఒకటైన శ్రీరంగ ఆలయం ఆరు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల చదరపు మీటర్లంటే నూట యాభై ఆరు ఎకరాల విస్తీర్ణంతో నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవైన ప్రాకారంతో భాసిల్లుతోంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదైన కాంబోడియాలో గల అంకోర్వాడ్ దేవాలయం ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది కాబట్టి ప్రపంచంలో పూజాధికారు జరిగే అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం శ్రీరంగ ఆలయమే కావేరీ నది దాని ఉపనది కొలిదం మధ్యలో విస్తరించిన శ్రీరంగం చక్కగా ఒక ద్వీపంలా ఉంటుంది శ్రీరంగ పట్టణంలో దేవాలయం ఉండడం కాక శ్రీరంగం దేవాలయంలోనే ఒక పట్టణం ఉండడం దీని ప్రత్యేకతగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ అతిపెద్ద ద్రవిడ దేవాలయ గర్భాలయంలో విష్ణుమూర్తి ఆదిశేషుడిపై పక్కకి వరిగి సయ్యనించిన భంగిమలో మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుతమున్న ఈ దేవాలయం నాలుగు శతాబ్దాల పాటు అభివృద్ది చెందింది ఈ ఆలయాన్ని మొదటిసారి పదో శతాబ్దంలో నిర్మించగా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఢిల్లీ సుల్తాన్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆలయం మీద దాడి చేసి ధ్వంసం చేశాడు ఆ తరువాత పదిహేడు వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో కొచ్చి చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆలయాన్ని మళ్లీ పునర్నిర్మించడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం ఉండే రంగనాథ ఆలయాన్ని పదిహేడవ శతాబ్దంలో నాయక రాజులు పునర్నిర్మించారు దీని దక్షిణ మహాద్వారం పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఏడులో పూర్తి చేశారు శ్రీరంగంలో గర్భగుడి కేంద్రంగా ఎనిమిది దీర్ఘ చతురస్రాకారపు ప్రాకారాలు ఒకదాని లోపల మరొకటిగా ఉంటాయి పదిహేనో శతాబ్దం దాకా చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాకారాలు ఏ కప్పు లేకుండా ఉండేవి లోపల ఐదు ప్రాకారాలను ఆలయం లోపలి భాగాలుగా బయట మూడు ప్రాకారాలను నగరంగా నివాస స్థలాలుగా తీర్చిదిద్దారు అందుకే నేను మీకు ముందే చెప్పాను పట్టణంలో దేవాలయం ఉండడం కాదు దేవాలయంలోనే పట్టణం ఉంది అంతటి ప్రత్యేకతను సంతరించుకుందండి ఈ నగరం ఆలయంలోని అపూర్వ మంటపాలు కట్టడాలు ఇవన్నీ కూడా పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాలలో నిర్మాణమయ్యాయి అని చెప్తూ ఉంటారు శ్రీరంగంలో మొత్తం ఇరవై ఒక్క గోపురాలున్నాయి తూర్పును ఉన్న గోపురంలో ముఖ్యమైన దేవుణ్ణి ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా ఉండే ఈ పీఠమే మొత్తం దేవాలయానికి గర్భగుడిగా మూలస్థానంగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది గర్భగుడిలోని పీఠం బంగారు పూత పూసిన విమానం దానిపై శేషసాయి ప్రతిమ ఉంటుంది ఈ శేషసాయినే శ్రీరంగనాథుడిగా భక్తులు కొలుస్తూ ఉంటారు ఆలయానికి ప్రవేశించే ద్వారాన్ని అర్చన సమయంలో తెరుస్తారు ఆ సమయంలోనే భక్తులు లోపలికి వెళ్లి తమ మొక్కులన్నీ కూడా తీర్చుకుంటూ ఉంటారు ఇక ఈ ఆలయంలో ఇంకొక ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటో తెలుసా శేషగిరి రాయర్ మంటపం దీనిని నాయక రాజులు రూపొందించారు అని చెప్తారు కత్తులు దూసిన యుద్ధ సైనికులు గుర్రాలపై ఉండే అపురూపమైన శిల్పాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు పల్లవరాజుల శిల్ప కళావైభవానికి తార్కాణాలుగా నిలిచిన అనేక శిల్పాలతో కూడిన స్తంభాలు ఇక్కడ మనకి కనువిందు చేస్తాయి ఒకదాన్ని మించి మరొకటి ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉండే వేణుగోపాలుడి ఆలయం చొక్కనాథుని కళా నైపుణ్యానికి ఒక మచ్చుతునగ్గా చెప్పుకోవచ్చు గరుడ మంటపం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేక విశేషం దీన్ని నానుకునే సూర్య పుష్కరణి దానికి ఎదురుగా చంద్ర పుష్కరణి ఉంటాయి ఈ రెండింటికి పైకప్ ఉంది నగరాన్ని నగర ప్రజల్ని సదా కాపాడుతుండే హిందూ దేవుళ్లకు ఈ దేవాలయాన్ని అంకితం ఇచ్చారట అందుకే ఇక్కడ నిరంతరం శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక ఇక్కడ నిర్వహిస్తుండే ప్రముఖుల అనుగ్రహ భాషణాలకు వచ్చే విశేష ప్రజలందరూ కూడా అంటే ప్రముఖులందరూ కూడా వచ్చి భగవంతుడికి సంబంధించిన అనేక మంచి మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు మరి వినడానికి ప్రజలందరూ కూడా వస్తారు కదా అంతమందికి సరిపడా విశాలమైన మండపాలు ఉన్నాయండి కావేరీ నదిలో చిన్న చిన్న పడవల్లో సాయంత్రం పూట చక్కగా షికారికి కూడా వెళ్లొచ్చు ఈ దేవాలయ నగర సందర్శనం తీర్థయాత్రికులకు భక్తుల మనస్సులో కూడా అపురూపంగా నిలిచిపోతుంది ఈ దేవాలయ పట్టణంలో దేవుళ్లు దేవాలయాలు మాత్రమే కాకుండా అర్చకులకి గృహస్థులకి యాత్రికులకి భక్తులకి అందరికీ కూడా అనేక వసతి గృహాలు అందుబాటులో ఉంటాయి 
అసలు తమిళనాడు అంటేనే ఆలయాల ప్రత్యేకతకు నిలయం అనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే కదా ప్రతి ఆలయానికి కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అలాగే శ్రీరంగనాథ స్వామి వారి ఆలయానికి కూడా భూలోక వైకుంఠంగా ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ చూడాలంటే మనకి రెండు కళ్లు సరిపోవనుకోండి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క నూట ఎనిమిది దివ్య క్షేత్రాలలో ప్రధానమైందే శ్రీరంగం అని చెప్తారు అంటే మొట్టమొదటిది శ్రీరంగం అలానే శ్రీ మహావిష్ణువు స్వయం వ్యక్తమైన అష్ట దివ్య క్షేత్రాలలో కూడా శ్రీరంగం అతి ప్రధానమైంది అంతేకాదు మొదటి దివ్య క్షేత్రం ఈ శ్రీరంగం దివ్య క్షేత్రానికి తిరువరంగా తిరుపతి భూలోక వైకుంఠం భోగ మండపం అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి వైష్ణవ పరిభాషలో చూసుకుంటే కోయల్ లేదా కోవెల అనే పదం ఈ శ్రీరంగం క్షేత్రానికి మాత్రమే ఉపయోగించబడుతోంది కర్ణాటక రాష్టం నుంచి తమిళనాడు వరకు ప్రవహిస్తున్న కావేరీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఏర్పడి ఉన్న మూడు ద్వీపాల్లో ఈ శ్రీరంగనాథ స్వామి కొలువయ్యుండి భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు మూడు ద్వీపాలలో మొదటిదైన శ్రీరంగపాటినం మైసూరు ప్రాంతంలో ఉంది దీనిని ఆదిరంగం అని ఇక రెండవ ద్వీపమైన శివంస సాము తీరం సుమారు శ్రీరంగపాటినంకు డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది దీనిని మధ్య రంగం అంటే మిడిల్ ఆఫ్ రంగం అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక మూడవ ద్వీపమైన శ్రీరంగాన్ని అంతరంగం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు కావేరీ నది రెండు బాహువుల మధ్య ఏర్పడిన ఈ ద్వీపం శ్రీరంగం ఈ దేవాలయం సుమారు నూట యాభై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏడు ప్రాకారాలు భారీ బురుజు గోడల మధ్య ప్రాచీన తమిళ శిల్ప సుందర కళాకృతులతో అలరారుతూ ఉంటుంది అన్ని ప్రాకారాల్లో కూడా ఇరవై ఒక్క స్తంభాలుంటాయి ఇవి ఎంతగానో ఆకర్షిస్తాయి ఓ సామ్రాజ్యానికి చెందిన గత వైభవానికి చెందిన ఘన చిహ్నం శ్రీరంగం శ్రీరంగనాథ స్వామివారి ఆలయం వేలాది సంవత్సరాల నాటి నాగరికత వైభవం హిందూమత వ్యాప్తి కోసం పటిష్టత కోసం ఏర్పడిన ఓ గొప్ప వైష్ణవ దేవాలయం ఈ ఆలయానికి భారతదేశంలో ఏ ఇతర దేవాలయానికి లేని విధంగా ఏడు ఏక కేంద్రక దీర్ఘ చతురస్రాకార ప్రాకారాలున్నాయండి ఇవి ఏడు యోగా కేంద్రాలని మానవ శరీరాన్ని రూపొందించే ఏడు మూలకాలని సూచిస్తోందని వైష్ణవ మతస్థులు నమ్ముతూ ఉంటారు ముందుగా మనం ఏడో ప్రాకారం నుంచి వద్దాం ఏడో ప్రాకారం ఈ ప్రాకారంలోని గోపురాలు ఏమంటారంటే రాజగోపురం అంటారు అసంపూర్తిగా ఉన్న నిర్మాణం పూర్తయితే కనుక ఈ గోపురం ఎత్తు యాభై మీటర్లు ఉండొచ్చని అంచనా తరువాత ఆరో ప్రాకారం ఈ ప్రాకారంలో మొత్తం గోపురాలు నాలుగున్నాయి పదమూడు వందల శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ కట్టడాలు చాలా ఘనమైనవి ఈ ప్రహరీలో ఊరేగింపు వాహనాలు నుంచుతారు ఐదవ ప్రాకారం ఈ ప్రాకారం కూడా చాలా ప్రాచీనమైనది చోళుల కాలంలో నిర్మించినట్లుగా కూడా భావిస్తూ ఉంటారు నాలుగవ ప్రాకారం అద్దాల్లో ముస్తాబులకు మెరుగులు దిద్దుకుంటున్న శిల్పాలు ఈ ప్రాకారంలో ప్రత్యేకమైనవిగా ఉంటాయి అంతేకాదండి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ప్రదర్శన శాల కూడా మనం ఈ ప్రాకారంలోనే చూడొచ్చు తరువాత మూడవ ప్రాకారం ఈ ప్రాకారంలో కార్తీక గోపురం ఉంది పద్నాలుగు వరుసలతో ఉన్న గరుడ మండపానికి దారితీస్తుంది తూర్పు భాగంలో పవిత్రమైన చంద్రపుష్కరణి ఉంది వీటితో పాటు ప్రత్యేక పూజా మందిరాలు మండపాలు కూడా ఉన్నాయి ఇక రెండో ప్రాకారానికి వద్దాం సందర్శకులు వెలుతురున్నప్పుడే ప్రాంగణానికి చేరుకోవాల్సుమా ఎందుకోనంటే ఇరుకుగా ఉంటుంది అలాగే కూలిపోయే మండపాలు కూడా ఎక్కువగా ఉండడమే ఒక కారణంగా చెప్పొచ్చు ఈశాన్య భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక దేవునికి సంబంధించిన వంటసాలుంది ఇక్కడ నుంచే భగవంతుడికి కావలసిన ప్రసాదాలు తయారు చేస్తారు అలాగే భక్తులందరికీ కూడా చక్కగా పాలను ప్రసాదాన్ని కూడా పంపిణీ చేస్తూ ఉంటారు ఇక మొదటి ప్రాంగణం ఈ ప్రాకారం కూడా రెండవ ప్రాకారంలాగానే ఉంటుంది దీనికి దక్షిణ ద్వారానికి చెరో వైపున శంఖనిధి పద్మనిధి అనే బొమ్మలు అంతేకాకుండా విష్ణు చిహ్నాలైన శంఖం పద్మం కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ నైరుతి పక్కన నిల్వ చేసే గదులకు అమర్చబడి ఉంటాయి వాయువ్య మూలలో చూసినట్లయితే యాగశాల తొండమాన్ మండపము ఉంటాయి ఇక తూర్పు వైపు చూసుకుంటే అర్జున మండపం కిళ్లి మండపము ఉంటాయి శ్రీరంగనాథుని ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఇతర ఆలయాలు ఇతర సన్నిధులు ఉపసన్నిధులు ఇవన్నీ కలుపుకుని మొత్తం యాభై మూడు ఉన్నాయి వీటిలో కొన్ని తాయారు సన్నిధి చక్రధ్వజార్ సన్నిధి గరుడాళ్వార్ సన్నిధి ధన్వంతరి సన్నిధి హైగ్రీవార్ సన్నిధిగా చెప్తూ ఉంటారు ఇక ఆలయంలో పండుగలు చూసుకున్నట్లయితే కనుక జ్యేష్ఠాభిషేకం చేస్తారు అంటే ఆలయ శుభ్రత మరియు శ్రీరంగనాథునికి కావేరీ నదీ జలాలతో అభిషేకం చేస్తారు పవిత్రోత్సవం నిత్య పూజాదిక దోషాలు తొరగడం కోసం స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత సమర్పణ చేస్తారు 
శ్రీజయంతి అని ప్రాంగణంలోని శ్రీకృష్ణ దేవాలయాల్లో ఘనంగా శ్రీకృష్ణ జయంతి వేడుకలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఆ సమయంలో చూడడం మన రెండు కళ్లకు కూడా నైనానందకరమే కైసిక ఏకాదశి కూడా ఘనంగా చేస్తారు ఇక తర్వాత వీరుప్పన్ పండుగ అంటే వృత్తిపరమైన దోషాల నివృత్తి కోసం నిర్వహించే పండుగ అయితే ఇవన్నీ కూడా తమిళ మాసాధికాల ప్రకారం ఘనంగా జరపడం అనేది జరుగుతుంది ఇక అన్నప్రసాదాల విషయం చూసుకుంటే శ్రీరంగం శ్రీరంగనాథ స్వామివారిని దర్శించే భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందించే నిమిత్తం ఆలయ ప్రాంగణంలోనే అన్నకూడం అనే భవనాన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఈ భవనంలో ఒక పంతిలో రెండు వందల యాభై మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాన్ని అందించే విధంగా మరియు రెండు వందల యాభై మంది భక్తులు వేచి ఉండేందుకు విశాలమైన భవంతుల్ని నిర్మించారు ఈ అన్నదానం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి రాత్రి పది గంటల వరకు కూడా జరుగుతుంది శ్రీరంగంలోని రెండు వందల ముప్పై ఏడు అడుగుల భారీ గోపురం ఉంది ఈ ఆలయం వేల ఏళ్ల సంవత్సరాల నాటి ప్రాచీన నాగరికతను చాటి చెప్తుంది పద్నాలుగో శతాబ్దంలో చోళులు మధురైకి చెందిన పాండ్యుల చేతిలో మైసూరుకు చెందిన హోయసల రాజుల చేతిలో ఓడిపోయారు శ్రీరంగం ఆలయ నిర్మాణంపై హోయసలలు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపారు కానీ అవి శాసనాలు భవనాల వరకు మాత్రమే పరిమితమైపోయాయి తరువాత హోయసలుల్ని పద్నాలుగో శతాబ్దం మొదటి భాగంలో పాండ్యులు ఓడించడం జరిగింది ఆ తర్వాత దక్కన్ పేట భూమి మీద మహమ్మదీయులు తరచూ దాడులు చేసినా కూడా పదమూడు వందల ముప్పై ఆరులో విజయనగరంలో ఏర్పడిన హిందూ సామ్రాజ్యం నుంచి గట్టి ప్రతిఘటన ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది ఈ సామ్రాజ్యం తన స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని పదిహేను వందల అరవై ఐదు వరకు కొనసాగించుకోగలిగింది ఆ తర్వాత యూరోపియన్లు దక్షిణ భారతదేశంలో అడుగుపెట్టారు ఇవన్నీ చరిత్ర అనుకోండి అప్పటి రాజులు నిర్మించిన ఈ ఆలయాలన్నీ కూడా ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి మరి ఇంతటి విశిష్టత కలిగిన శ్రీరంగనాథుని ఆలయాన్ని చూడాలి అని మీకు కూడా అనిపిస్తోందా 